हेलो एवरीवन वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशन आरपता सो आज हम सितंबर 2020 में जो यूजीसी नेट के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस तो इसमें हमें एक्स बार दे दे रखा था एक क्वेश्चन में पूछा गया था इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली बताना था जिसमें एन पॉपुलेशन का नंबर दे रखा था नंबर ऑफ क्या है मीन दे रखा था तो इसमें हमें जेड की वैल्यू निकालनी थी जेड की वैल्यू माइनस दे रखी थी और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना था सिंपल फॉर्मूला लगाना था एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा बाय रूट एन ये फॉर्मूला लगा के सिग्मा आराम से हमें मिल सकता था जो वैल्यू थी दैट वाज एट आईएसएलएम का एक क्वेश्चन था कि आईएस क्या डिपिक करता है एलएम मतलब गुड्स मार्केट डिपिक करता है आई एस जो है वो मनी मार्केट को डिपिक करता है वाइट रिवोल्यूशन का क्या किसके लिए होता है दैट इज़ फॉर मिल्क के लिए है IMF का फंक्शन पूछे गए थे चार फंक्शन दे रखे थे उसमें पूछ रखा था कौन सा नहीं है तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वाला था दैट वाज नॉट करेक्ट तो उसके अकॉर्डिंग यही पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है तो ये उसका आंसर था शुम्पटर हेरोडोमर मॉडल सोलो मॉडल रोस रास्टो ये सबके यर्स पूछ रखे थे दैट वी हैड टू मैच द फॉलोइंग था सो नाइनटीन का था हेरोड का मॉडल 1939 का और डोमर का मॉडल 1946 का सोलो का 1956 का और राउस्टो का 1960 का लॉरेंस कर्व पे भी पूछा था कि लॉरेंस कर्व क्या डिपेक्ट करता है वो इनकम इनक्वालिटी को डिपेक्ट करता है चेक बाउंस का लिखा था उसमें मैक्सिमम और मिनिमम का वैसे आई थिंक मिनिमम का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि अगर बाउंस हो जाए तो क्या पनिशमेंट रहती है तो सिक्स मंथस का पनिशमेंट रहता है अगर मिनिमम का केस है टू इयर्स का मैक्सिमम का रहता है ठीक है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर मेट्रो राइड दे रखा था दैट वाज जीरो पॉइंट एट और टोटल राइड शिप पर डे वन पॉइंट फाइव लाख इफ प्राइस ऑफ अगर राइज हो जाए तो उसमें पूछ रखा था बाय फाइव परसेंट तो चेंज बताओ तो इसमें सीधा फॉर्मूला ही लगना था दैट इज़ चेंज इन मेट्रो राइड right, जैसे होता है हमारा चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इन टू प्राइस बाय क्वांटिटी तो ये चेंज इन क्वांटिटी होगी मेट्रो राइड्स डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस बस राइड्स का इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी होते तो प्राइस ऑफ बस राइड डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ मेट्रो राइड्स तो चेंज को एज इट इज़ यही पूछा था हमारे से चेंज इन मेट्रो राइड्स क्या हैं तो और जो चीज़ें गिवन थी वो हमने लिख दी थी क्रॉस प्राइज इलास्टिसिटी जीरो पॉइंट एट गिवन था एंड uh, हमारा ये सारी चीज़ें गिवन थी बस इसको फिर उसके बाद बेसिक एल्जेब्रा सॉल्व करना था सिक्स थाउजेंड जो था इसका आंसर था एक और क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें इक्वल इब्रियम इनकम निकालनी थी कंजम्पन दे रखी थी टैक्स दे रखा था इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा था तो जैसे कि हमें पता है वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस बी वन माइनस टी इन टू सी प्लस आई प्लस जी होता है तो सारे ऑटोनमस कॉम्पोनेंट्स ऑटोनमस कॉम्पोनेंट्स की वैल्यू दे रखी है सी फिफ्टी है इन्वेस्टमेंट हंड्रेड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थर्टी है ये सब सब्सटीट्यूट करना है एम पी सी जीरो पॉइंट एट है वन माइनस टी टी की परसेंटेज दे रखे हैं ट्वेंटी जीरो पॉइंट टू हो गया सो उसको सॉल्व करते ही हमें फाइव हंड्रेड आंसर आ जाता है उसके बाद एक और क्वेश्चन था अगर हम ऐड कर दें कॉन्स्टेंट के स्टैंडर्ड डिविएशन में अगेन एंड अगेन तो क्या होगा क्या वो के प्लस वन हो जाएगा के सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस के हो जाएगा कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा सो इट विल रिमेन द सेम ठीक है तो स्टैंडर्ड डिविएशन विल रिमेन सिगमा ओनली फिर क्वेश्चन पूछ रखा था कि टोटल रेवेन्यू दे रखा है क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस टू हंड्रेड क्वान्टिटी प्लस फोर हंड्रेड फोर प्लस फोर्टी टी सी दे रखा था हमें क्यू दे रखा था इसमें पूछ रखा था ढूंढो एम आर और एम सी को क्या एम आर एम सी से बड़ा है क्या है तो एम आर की जैसे हमें पता है एम आर अगर आप टी आर को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू क्वान्टिटी आपको क्या मिलेगा टू क्यू प्लस 200 आ जाएगा इसमें क्वांटिटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो 100 सो एम आर जो है वो 400 आ रहा था और एम सी को टी सी को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी यू विल गेट इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 80 मिलेगा तो जैसे कि दिख रहा है आपको एम आर एम सी से ज़्यादा यही पूछा हुआ था कि क्या एम आर एम सी ज़्यादा एम आर एम सी के बराबर है या कुछ भी ऑप्शन दे रखे थे तो ये जो था करेक्ट ऑप्शन था कि एम आर एम सी से ज़्यादा है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था 
मैच द फॉलोइंग का जिसमें अलग अलग थियरीज दे रखी थी और पर्सन दे रखे थे तो एडम तो स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में बताया था डेविड रिगार्डो ने कंपेरेटिव एडवांटेज और ओलिन ने फैक्टर इंडोमेंट दिया था एंड हेम्बलर ने हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में दिया था तो ये तो प्रिवियस ईयर सॉर्ट ऑफ रेपिटेटिव क्वेश्चन था अगर आप एक दो भी जानते हैं तो आराम से आप मार्क कर सकते हैं एंड uh, इसमें भी अलग अलग दे रखे हैं कि रिबेंस की थियरम क्या बोलती है मेडिलर इफेक्ट क्या बोलता है स्टॉप सिम्यूलसर और इम्यूराइजिंग इमीजराइजिंग ग्रोथ तो इमीजराइजिंग ग्रोथ तो इफेक्ट ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बताता है स्टॉपर से म्यूलसन टैरिफ ऑन फैक्टर प्राइस के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है वो बताता है मेडलर इफेक्ट इज बेसिकली जब इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइजेस क्या पड़ता है रिबेंसकी की इफेक्ट क्या पड़ता है फैक्टर ग्रोथ का ऑन प्रोडक्शन और प्रोडक्शन और ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट तो ये रिबेंस की थियरम हो गई फिर ए और बी बता रखा था कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो वैल्यू बताओ ए यूनियन बी का तो जब वो इंडिपेंडेंट हैं तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी जो था दैट वॉज अ करेक्ट आंसर फिर बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स जो था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था इट वॉज इंट्रोड्यूस इन टू थाउजेंड फाइव सो ये जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था नेक्स्ट पूछ रखा था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो क्या होता है तो लेबर फोर्स डिवाइड बाई टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन के बराबर होता है ये फॉर्मूला पता आना था हमें बेसिकली वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब पता ही है आपको 15 से 64 का जब एज होता है तो हम उसे वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं और फिर पूछ रखा है कि कौन सी कम्युनिटी जो है कौन सी कमेटी ने रेकमेंड करा था फॉर द फार्मर्स डबलिंग इनकम तो वो अशोक दलवाए कमेटी ने रेकमेंड करा था फिर इसमें बैकलर्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पूछ रखा था उसका थर्ड स्टेज में क्या होता है तो उस टाइम पे हमारा जो बर्थ रेट होता है वो डिक्लाइन हो रहा था विच इज़ अकम्पनीड बाय डेथ रेट जो कि उससे ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा होता है सो so, ये था बाकी जीडीपी कैलकुलेट किस पे होता है क्या वो करंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है कौन सा जी करंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है क्या वो नॉमिनल होता है या रियल जी होता है तो इसका सही आंसर था नॉमिनल जी ठीक है बाकी और जो क्वेश्चन आएंगे उसकी मैं वीडियो बनाती रहूँगी स्टे ट्यून फॉर दैट एज़ वेल ऑल्सो आई की भी काफ़ी वीडियोस अपलोड हो रही हैं स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो अपलोड होती जा रही हैं क्वेश्चंस पूछो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ठीक है और इन सब चीज़ों का पी लेने के लिए आई हैव अ चैनल ऑन टेलीग्राम इट्स विद द सेम नेम इकनॉमिक्स वाई विशन अर्पिता वहाँ से जाके आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय